ग्रैविटेशन लेक्चर सीरीज चार मध्य सर्व स्वागत है बेले लेक्चर में अपन स्टडी के लिए केपलर्स लॉज ऑफ मोशन देर आर थ्री केपलर्स लॉज केपलर फर्स्ट लॉक मोशन केपलर सेकंड लॉक मोशन केपलर थर्ड लॉक मोशन बरबर है तो तीन लॉ है चांगल पद्धति तीन लॉ अपन पाठ कराए ओके ठीक है आता नेक्स्ट आज लेक्चर मध्य अपने स्टडी कराए द वेरी वेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट दैट इज द न्यूटन्स न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन बगा टाइटल थोड़ा अपने मोट दिता है तेवड़ा हा लॉ सुधा खूब इम्पॉर्टंट है फार महत्वाच् ओके न्यूटन्स ये शॉर्ट मधे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन अंत मात्र हा शब्द फार महत्वाचा है दैट इज द यूनिवर्सल ये अपन का यूनिवर्सल यूनिवर्सल ये अर्थ आता वैश्विक ओके मे सगी यूनिवर्सल मग बेला न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन कि शॉर्ट मधे मनू शको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन बार सुंदर है हा लॉ अपने पार्ट फर्स्ट मधे जेवड़े सगले बाकी लॉज है सगे ये अपन फर्स्ट प्रिफर देते पेल पेला प्राधान्यक्रम अपन देते का तर तेवड़ा तो इम्पॉर्टंट है आ जगह मधे का स्पेसिफिक लॉज साइन्स मदले बास्त फेमस है ओके जास्त कॉमन है फेमस है जास्त तापैकी हा सगत महत्वाचार फेमस आना लॉ ओके ज्यादा अपन मन तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन व्री वेरी इम्पॉर्टंट व्री वेरी इंटरेस्टिंग लक्ष्य जर चल आप शंबर टक्के कहना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन पा स्टडी करनापूर्वी हा लॉ स्टडी करनापूर्वी अपने एक फार महत्व की गोष है ये थोड़स बेसिक अपने का समझू घके दोन गोष्ट अपने ये समझू घ एक बोपोर्शनल मे का समझू घ समझू घ प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल मधे यठिका दोन टाइप्स आते दोन टाइप है एक डायरेक्टली प्रपोर्शनल कसल प्रपोर्शनल डायरेक्टली प्रपोर्शनल एंड द अनादर टाइप इज द इनवर्सली इनवर्सल है यूनिवर्सल इनवर्सली ओके इनवर्सली आता मराठी मध्य जर हे अर्थ अपन घर हेला समानुपाती व्यस्तानुपाती मराठी मधल उलट अवगड़ है जास्त हे अपन व्यवस्थित समझु बोपोर्शनल दोन प्रकार अपन कर एक डायरेक्टली प्रपोर्शनल दुसर तो है इनवर्सली प्रपोर्शनल आता का अर्थ है ये जरा नीट अपन का समझू घया प्रपोर्शनल सा अशा पद्धति साइन यूज करता बिस इज साइन ऑफ प्रपोर्शनैलिटी ये मटल जो प्रपोर्शनैलिटी प्रपोर्शनल ये साइन यूज के मग ते डायरेक्टली असो कि इनवर्सली असो साइन को यूज करना अपन है ओके मात्र दोगे मीनिंग हे मात्र डिफरंट है तो मीनिंग अपने का समझू घया लक्ष दया आप डेली लाइफ मदल एक एक्जाम्पल घे अपन कॉमन बे कार्यक्रम है और कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो कार्यक्रम पन्ना खुर्च है बरबर है मग प्रेक्षक की संख्या क्या बरबर क्या खुर्च प्रेक्षक बस अपने महत है पन्ना बरबर है खुर्च की संख्या कितने पन्ना पार्यक्रम का दह प्रेक्षक वाढ़े बह प्रेक्षक भर पड़ी खुर्च कड़वाखी दह खुर्च वाड़ा लगती बरबर है कि नहीं मे आता टोटल साठ साठ प्रेक्षक साठ प्रेक्षक साठ खुर्च अगोदर पन्ना होते बरबर है नर दहा साठ जाए दा प्रेक्षक वाड़ी खुर्च कड़वा लगते हैं दा खुर्च की भर तैयार पड़े दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रपोर्शनल एक घटका की किमत वाड़ी कि डिपेन्डंट आना दुसरा घटक किमत सुधा वाड़ते ये अपन का डायरेक्टली प्रपोर्शनल मन तो आता अनदर थिंग इनवर्सली प्रपोर्शनल का इनवर्सली प्रपोर्शनल ब सद्या शेता मधे अपन बोतो शेगा का चालू है तो उदाहरण अपन घतो ये एक एकर है ओके एक एकर आधे दा कामगार शेगा का गेमुखा शेगा का गेले दा कामगार गेले 
मग त्यांना काय होतं एका दिवसामध्येच त्या एका एकरातील सगळ्या शेंगा पूर्णपणे काढून होत आहेत ओके बघा एक एकर शे क्षेत्र त्याच्यामध्ये दहा कामगार गेलेले आहेत आता बघा एक एकरच क्षेत्र आहे बघा क्षेत्र बदल ना एक एकरच क्षेत्र आहे मात्र कामगार गेलेले आहेत आता वीस म्हणजे दहाची भर पडलेली आहे मग मला सांगा आता या ठिकाणी दोन दिवस लागतील का मग नाही तर काय होणार आहे ते अर्ध्या दिवसामध्ये किंवा त्याच्यापेक्षा कमी वेळामध्ये त्या पूर्णपणे शेंगा या काढून घेतल्या जातील याचा अर्थ काय जर पुढची किंमत वाढली एक किंमत वाढली तर एक किंमत काय होते कमी होते आणि याला काय म्हटलं जातं इन्व्हर्सली प्रपोशनल ह्याच्यात कसं असतं एक किंमत वाढली की दुसरी किंमत आपोपच वाढते पण ह्याच्यात कसं असतं एक किंमत वाढली की दुसरी किंमत काय होते कमी होते किंवा दुसरी किंमत कमी झाली की एक किंमत काय होते वाढते हे आपल्याला काय करायचे चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे ओके बघा आता कळतंय का अगोदर याच्यामधला सगळा सार आपण घेतो या ठिकाणी बघा यफ आपल्याला माहित आहे यफ काय असतो फोर्स बरोबर आहे फोर्स आपण काय करतो कॅपिटल यफ या लेटरने काय करतो डिनोट डिनोट करतो आता बघा फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल बघा मी काय म्हटलं फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल बघा आता इथं मी काय केलंय स्मॉल यम काढलेला आहे स्मॉल यम ओके आणि अजून एक स्मॉल यम काढलेला आहे आपल्याला माहित आहे का बघा मास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट साठी वापरलं जातं स्मॉल यम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एखाद्या वस्तूचं मास किती आहे आपल्याला माहीत नाही मग त्यासाठी आपण लेटर कोणतं यूज करतो स्मॉल यम पण इथं दोन ऑब्जेक्ट आहेत वेगवेगळ्या त्याच्यामुळे मी काय म्हणतो यम वन म्हणजे पहिल्या वस्तूचं मास यम वन दुसऱ्या वस्तूचं मास यम टू लक्षात येते का बघा बरं हा पहिल्या वस्तूचं मास यम वन दुसऱ्या वस्तूचं मास यम टू बघा हे जे रिलेशन आपल्या समोर मानलेलं आहे या रिलेशनला आपण म्हणतोय बघा फोर्स आणि मास या दोघांमधलं रिलेशन जे कसलं आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे कसलं रिलेशन आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल वालं रिलेशन आहे आता दुसरी गोष्ट हा फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल आता इनवर्सली म्हणलं की कायम देणार ठेवायचं अंश स्थानी एक येतो नेहमी इनवर्सली प्रपोर्शनल आणि डायरेक्टली प्रपोर्शनल या दोघांमधला फरक कसा ओळखायचा इन्व्हर्सली प्रपोर्शनलमध्ये अंशाला अंशाला किंमत किती येते एक येते आणि छेदाला मग ती किंमत जी असेल ती मग बघा आता या ठिकाणी त्या रिलेशनमध्ये आपण शिकणार आहोत डी आणि स्क्वेअर डीचा स्क्वेअर ओके हे आणखी मी तुम्हाला शिकवलं नाही हा सगळा भाग कशामध्ये येतो ह्या न्यूटन स्लॉग ग्रॅव्हिटेशनमध्ये येतो पण मी तुम्हाला तो अगोदरच सांगतोय त्याला कारण आहे काहीतरी महत्वाचं हां आता फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द बघा स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स ओके स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स मग बघा आता काय आहे इथं हे डिस्टन्स जर का वाढलं तर फोर्स कमी होईल का वाढेल तर फोर्स काय होणार कमी इकडची किंमत वाढली की इकडची किंमत कमी होणार हे तर तसं मला सांगा इकडची किंमत वाढली की इकडची किंमत वाढणार कारण हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल हे तर काय होणार इकडची किंमत वाढली इथली किंमत कमी होणार लक्षात येते का नाही हां मग हे ह्या दोन्हींमधलं जे रिलेशन आहे त्याला आपण म्हणतो हे रिलेशन आहे पहिलं ते डायरेक्टली प्रपोर्शनलचं आणि हे रिलेशन आहे ते म्हणजे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनलचं ओके चलो न्यूटन्स इन्व्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सांगतो काय ते आपल्याला बघायचं अगदी सोप्या भाषेमध्ये देणार घ्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन न्यूटन सर आयझॅक न्यूटन यांनी तो काय केलेला आहे सांगितलेला आहे फार इम्पॉर्टंट लॉ आहे ग्रॅव्हिटेशनच्या बाबतीत आपल्याला माहीत आहे ग्रॅव्हिटेशन कन्सेप्टचा शोध कुणी लावलेला आहे न्यूटन बाबा यांनी लावलेला आहे बरोबर आहे मग आता त्यांनी काय सांगितलं ग्रॅव्हिटेशनच्या बाबतीत बघा ग्रॅव्हिटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन त्यांनी सांगितलं नीट ऐकायचं आहे जगातल्या कुठल्याही दोन वस्तूमध्ये नीट बघा जगातल्या कुठल्याही दोन वस्तूमध्ये अट्रॅक्शन असतं काय असतं अट्रॅक्शन बघा एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द इनवर्स एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द इनवर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अनादर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स देणार घ्या कळते का मी काय सांगतो ते जगातली प्रत्येक वस्तू इतर वस्तूला स्वतःकडं आकर्षित करत असते आणि ती आकर्षित करते याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये काय असतो फोर्स असतो काय असतो त्यांच्यामध्ये 
फोर्स आणि हा जो असणारा फोर्स आहे तो नेमका किती असतो तर तो एवढा असतो तो फोर्स किती असतो तो एवढा असतो एवढा म्हणजे किती तर समजून घ्या त्याच्या दोन वस्तू आहेत त्याच्या दोन वस्तू आहेत त्यांचं मास बघा दोन वस्तू पहिल्या वस्तूसाठी यम वन दुसऱ्या वस्तूसाठी यम टू त्या दोघांच्या गुणाकाराच्या बघा तो गुणाकार असणार आहे ना दोघांमध्ये बरोबर आहे त्या दोघांच्या गुणाकाराशी ते कसं असणार आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल असणार आहे म्हणजे ह्या दोघांचं मास वाढलं वस्तूच मास वाढलं की फोर्स काय होणार वाढणार बरोबर आहे की नाही फोर्स काय होणार वाढणार आणि त्या दोन वस्तूच्या दोघांमध्ये त्या दोन वस्तूंमध्ये जे अंतर आहे बघा जे अंतर आहे त्या अंतराच्या वर्गाशी मात्र ते कसलं आहे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे म्हणजे मला सांगा दोन वस्तू मधलं अंतर वाढलं तर फोर्स काय होणार कमी होणार की नाही खरं आहे की नाही बघा लक्षात येते का अंतर जसं जसं वाढेल तसं तसं फोर्स कमी होईल अंतर त्या वस्तू जसं जसं एकमेकांच्या जवळ येतील तसं तसं काय होईल अंतर कमी होईल ओके ध्यानात घ्या हा आहे न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मधला हा पार्ट फर्स्ट ओके पार्ट फर्स्ट नंतर लगेच पार्ट सेकंड आणखीन कारण हे लेक्चर तसं अपूर्ण आहे पार्ट सेकंड मध्ये हे कंटिन्यू होईल ठीक आहे धन्यवाद थांबूया